हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है जी एस स्पेशल तो आज से हम अपने चैनल पे एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं आज से हम द हिंदू के न्यूज़ एनालिसिस करेंगे इसमें हम एडिटोरियल के अलावा जो न्यूज़पेपर में और न्यूज़ का पोर्शन होता है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे न्यूज़ को हम ऐसे कवर करेंगे ताकि हमको न्यूज़ पढ़ते समय ये आइडिया रहे कि हम अपने सिलेबस का कौन सा पोर्शन पढ़ रहे हैं ये न्यूज़ सिलेबस के किस पार्ट में आएगी ठीक है जैसे यू के एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसके जो मेन्स के एग्ज़ाम होते हैं जी एस वन एंड फोर तो ये न्यूज़ जी एस वन पेपर से बिलोंग करती है या जी एस टू से या जी एस थ्री से या जी एस फोर से या ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस प्रकार से हम न्यूज़ को एनालिसिस करेंगे आगे हमारी टीम इस पर वर्क करेगी और जल्दी हम एडिटोरियल डिस्कशन भी आपके साथ लेके आएंगे तो चलिए स्टार्ट करते थे हिंदू न्यूज़ एनालिसिस ठीक है तो जो हमारी आज की सबसे फर्स्ट न्यूज़ है वो है जो हमारा जी का सबमिट चल रहा है फ्रांस में उसके उससे रिलेटेड है तो ये इंडिया के कश्मीर इशू और जी से रिलेटेड है ये हमारे जो मेंस का पेपर होता है यूपीएससी उसके जीएस पेपर टू से संबंधित है ठीक है तो इस न्यूज़ में से हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस पेपर टू के पॉइंट ऑफ व्यू से दो इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा सकते हैं इस न्यूज़ से लेंगे एक तो कश्मीर इशू क्या है और एक जी क्या है ठीक है ये हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में और इंटरनल सिक्योरिटी वाले पोर्शन में कवर होगा जो कि जी पेपर टू मेन्स में सिलेबस के अंदर आता है ठीक है तो चलिए देखते हैं इसको कवर करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कश्मीर इशू क्या है तो कश्मीर इशू पे बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर की फुल स्टोरी पे हम अपनी एक वीडियो बना चुके हैं जो कि हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में पॉलिटी वाले सेक्शन में है अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हो ताकि आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकेगी उससे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो ये बेसिकली कश्मीर इशू हाल ही में न्यूज़ में कैसे आया तो ये इसकी स्टार्टिंग हुई जब इंडिया ने आर्टिकल थ्री सेवेंटी और आर्टिकल थर्टी फाइव ए को हाल ही में हटा दिया रिवोक कर दिया ठीक है अभी आर्टिकल थ्री सेवेंटी था क्या ये जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था ठीक है और आर्टिकल थर्टी फाइव ए वहाँ की जो विधानसभा है उसके लिए विशेष पावर देता था कि वहाँ का अपना झंडा बना अलग होगा वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा ये पावर देता था ठीक है तो इसको भारतीय संविधान ने हटा दिया क्योंकि ये अस्थायी था आर्टिकल थ्री सेवेंटी और आर्टिकल जो थर्टी फाइव ए था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक प्रेजिड प्रेजिडेंशियल ऑर्डर से स्थापित किया गया था तो फिलहाल इन दोनों को हटा दिया गया तो पाकिस्तान जो कि हमारे नेबर कंट्री है उसने इस पर काफ़ी विवाद खड़ा कर दिया और इसको एक इंटरनेशनल मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है तो इसलिए जो अभी जी सेवन में जी सेवन का सबमिट हुआ है फ्रांस में वहाँ पे भी इस मुद्दे को पाकिस्तान की सिफारिश पे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा उठाया गया तो उसी से रिलेटेड है तो हम बात कर लेते हैं कश्मीर इशू में इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है तो इसके रिलेटेड न्यूज़ क्या है तो इससे पहले ही क्या है शिमला एग्रीमेंट हुआ था जो ठीक है शिमला एग्रीमेंट कब साइन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच साइन हुआ था सेकेंड जुलाई नाइनटीन में ठीक है सेवेंटी में 1971 में इंडिया पाक वॉर हुआ था जब बांग्लादेश अलग हो गया था ठीक है जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था बाद में एक नई कंट्री बनी थी बांग्लादेश ठीक है तो उसके बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसे कहा गया शिमला एग्रीमेंट और इसको साइन करने वाले जो उस समय के प्रेजिडेंट पाकिस्तान के प्रेजिडेंट थे जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी इन दोनों के बीच साइन हुआ था ठीक है तो आपको कई बार अदर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि जो शिमला एग्रीमेंट था वो किन किन के बीच साइन हुआ था तो जुल्फिकार अली भुट्टो जो कि पाकिस्तान के प्राइम प्रेसिडेंट थे और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे कौन थी इंदिरा गांधी ठीक है अब वो इसका मेन एम क्या था इसमें मेन एम ये था कि जितने भी इन दोनों पाकिस्तान और इंडिया के भी इश्यूज़ है जो कि टेंसन के इश्यू उसको पीसफुली दोनों सॉल्व करेंगे थ्रू बाई लेटरल नेगोशिएशन ठीक है ये वर्ड इंपॉर्टेंट है इसका मतलब है द्विपक्षीय बातचीत से ठीक है मतलब कोई थर्ड पार्टी कश्मीर इशू पे नहीं आएगी ये साइन हुआ था शिमला एग्रीमेंट के तहत ठीक है इसलिए भारत इसका विरोध कर रहा है कि आप पाकिस्तान अमेरिका या किसी अन्य देश को हमारे बीच हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे के लिए ला नहीं सकते ठीक है क्योंकि बायोलेटर नेगोशिएशन होगी हमने शिमला एग्रीमेंट में ये बात तय की गई थी उसके बाद एक और एग्रीमेंट जो हुआ था वो था लाहौर डेक्लेशन ये कब हुआ था 1999 में ठीक है 1999 में हुआ था ठीक है एक हिस्टोरिकल सबमिट था मतलब ये लाहौर में हुआ था शिमला एग्रीमेंट शिमला में हुआ था इसलिए उसका नाम शिमला पड़ा इसमें एक एमओयू साइन किया गया था जिसमें क्या कमिटमेंट की गई थी दोनों देशों के बीच कि वो कश्मीर के जो कॉन्फ्लिक्ट उसको रिजोल्व करेंगे पीसफुल मैनर से ठीक है शांतिपूर्ण तरीके से और न्यूक्लियर सेफ क्योंकि दोनों कंट्री इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही एक न्यूक्लियर कंट्री है आज की डेट में आप लोगों को पता है तो न्यूक्लियर को किस प्रकार से हम अपना सेफ गार्ड कर सके उसके प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को किस प्रकार दूर कर सके उन सब बातों पे लाहौर डिक्लेरेशन था ठीक है तो ये दोनों डिक्लेरेशन जो हुए थे हमारे शिमला एग्रीमेंट और लाहौर वाला इससे ये बात तो तय हो जाती है
इंडिया को इनवाइट किया गया जी सेवन के जो अभी ग्रुप सबमिट्स हो रहा है फ्रांस में उसमें इनवाइट किया गया इंडिया पार्ट नहीं है ठीक है अब ये जी सेवन है क्या ये ग्रुप है सेवन कंट्रीज़ का जो कि दुनिया की लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस इकोनॉमिक्स है इन द वर्ल्ड ठीक है ये मतलब विश्व की जो सबसे विकसित इकोनॉमिक्स है उनका एक ग्रुप बनाया गया है और अभी जो सबमिट चल रहा है फोर्टी फिफ्थ पैंतालीसवा जी सबमिट चल रहा है जो चौबीस से छब्बीस आज खत्म हो चुका है कल ही खत्म हो गया था क्योंकि आज तो ट्वेंटी सेवन अगस्त है तो कल ही खत्म हो गया था और ये कहाँ पे हो रहा था ब्रिटिश फ्रांस में जो कि लोकेटेड है अब जी सेवन की कंट्रीज़ कौन कौन है देख लेते हैं कैनेडा यूनाइटेड किंगडम फ्रांस जर्मनी इटली जापान और यू मतलब अमेरिका ये साथ के साथ कंट्रीज़ है जो कि जी का पार्ट है याद रखिएगा इंडिया जी का पार्ट नहीं है आप कन्फ्यूज़ हो सकते क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी जी के सबमिट में अपना पार्ट लिया था लेकिन इंडिया को एज ए गेस्ट उन्होंने इनवाइट किया था जी सेवन कंट्रीज़ का इंडिया मेंबर नहीं है याद रहना चाहिए ठीक है तो ये थी जी सेवन की न्यूज़ चलिए आगे देखते हैं तो जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो है चंद्रयान टू से रिलेटेड ठीक है तो ये हमारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन्स का जी पेपर थ्री होता है टेक्नोलॉजी से संबंधित उसमें आएगा ठीक है तो अभी बेसिकली न्यूज़ क्या है इसमें एक है जी जो चंद्रयान टू हमने भेजा है उसके ऑर्बिटर ने फोटो सेंड की है ठीक है पिक्चर ऑफ द क्रिएटर ऑफ द नॉर्थन पोल रीजन तो नॉर्थ पोल है उसकी रीजन की फोटो सेंड की और ये पिक्चर किससे टेकन की गई है ये देखिए कैमरे का नाम आपको याद रखना है टेरिन मैपिंग कैमरा टू ठीक है कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है तो इस टाइप के डिफिकल्ट नाम आपको याद होने चाहिए इससे पहले एक और फोटो चंद्रयान टू ने भेजी थी और अब दोबारा से चंद्रयान टू ने भेजी है तो ये न्यूज़ थी अब हम और इसके बारे में बेहतर से जानने के लिए देख लेते कि चंद्रयान टू मिशन बेसिकली है क्या ठीक है तो चंद्रयान टू जो भारत का एक मिशन है चांद के लिए इससे पहले चंद्रयान वन इंडिया हम ऑलरेडी भेज चुका है तो चंद्रयान टू हमने लॉन्च किया था लास्ट मंथ उसको कब लॉन्च किस जो जी एस एल वी मैक थ्री है इस व्हीकल से लॉन्च किया गया था ठीक है जैसे जी एस एल वी पी एस एल वी वगैरह होता है पोलर सेटेलाइट लॉन्च वगैरह ऐसे जी एस एल वी होता है इसका एडवांस लेवल होता है पी एस एल वी से एडवांस लेवल होता है जियो जी एस एल वी तो इसका इट इज़ इंडिया सेकेंड मिशन टू द मून ठीक है मून की तरफ भारत का है दूसरा मिशन है और इट एम्स टू एक्सप्लोर मून साउथ पोलर रीजन ये इंपॉर्टेंट बात है साउथ पोलर रीजन ठीक है क्योंकि अब तक जितने भी चांद पे विभिन्न विभिन्न कंट्रीज़ के मिशन गए चाहे वो चाइना यू एस या रशिया का वो नॉर्थ पोल पे गए साउथ पोल पे अब तक कोई सा नहीं गया तो इंडिया फर्स्ट कंट्री बनेगा जो साउथ पोल रीजन पे एक्सप्लोर करेगा इस एम को ठीक है और इसके थ्री थ्री कॉम्पोनेंट्स हैं कौन कौन से ऑर्बिटर लैंडर और रोवर ठीक है और जो इसका रोवर है उसका नाम दिया गया प्रज्ञान और जो इस चंद्रयान टू में हमारा लैंडर है उसे नाम दिया गया विक्रम ठीक है लैंडर और रोवर होता है क्या लैंडर जो लैंड करता है चंद्रयान जब चंद्रयान जो हमारा टू चांद पे लैंड करेगा तो उसमें से जो मशीन निकलेगी और घूमेगी उसे कहेंगे रोवर उसका नाम रखा गया प्रज्ञान और जो लैंडर है उसका नाम रखा गया विक्रम याद रखिएगा ये दोनों नाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ हमारी जी पेपर थ्री से रिलेटेड है इसमें बेसिकली न्यूज़ क्या है कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने पब्लिक इलेक्ट्रिक बस को वहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया ठीक है इलेक्ट्रॉनिक बस क्योंकि आज के टाइम पे पॉल्यूशन बहुत बढ़ता जा रहा है तो हमारी कंट्री में इलेक्ट्रिक बस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रचलन भी बढ़ रहा है तो हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी क्या किया गया इट इज़ फर्स्ट टाइम इन तमिलनाडु तमिलनाडु के कहाँ पे चेन्नई में किया गया याद रहे आपको ठीक है तमिलनाडु एंड एयर कंडीशन बस बस फ्लैक्ट ठीक है एयर कंडीशन बस निकाली गई जो इलेक्ट्रिक है द बस वॉज ऑपरेटेड बाई मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वहाँ की ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है एम कहते हैं जिसे वो इसको ऑपरेट करेगी इस बस को ठीक है इलेक्ट्रिक बस को इट कैन रन ए मैक्सिमम फोर्टी किलोमीटर विद ए फुली चार्ज मतलब ये चालीस किलोमीटर तक चल सकती है एक बार इस बस की जो बैटरीज को फुली चार्ज किया जाएगा तो एक अब तक चल पाएगी चालीस किलोमीटर तक ठीक है और इसका जो मिनिमम कम से कम किराया ग्यारह रुपये और अधिकतम किराया पच्चीस रुपये तो मतलब ये आप कह सकते हो काफ़ी किफ़ायती है लोगों के लिए अफोर्डेबल भी है ठीक है उसके बाद देखिए ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक और पहल है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पाँच हज़ार पाँच सौ पचानवे इलेक्ट्रिक बस को ठीक है याद रखिए इलेक्ट्रिक बस को 64 सिटीज़ में पहुंचाने की अपनी अप्रूवल दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस स्कीम के अंतर्गत अंडर स्कीम फेम इंडिया सेकंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको पता होना चाहिए कि फेम इंडिया सेकेंड स्कीम्स के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक बसेज को भारत की सिक्सटी सिटीज़ में चलाने का अप्रूवल दे दिया ठीक है तो ये जीएस पेपर थ्री से रिलेटेड न्यूज़ थी चलिए आगे देखते हैं आगे की जो हमारी न्यूज़ है वो आर टी आई एक्ट से रिलेटेड है जो कि जीएस पेपर टू से ठीक है गवर्नेंस वाले हम
तो देखते हैं इसमें तो जो हमारा आर एक्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ये कब आया था ये आया था दो में पंद्रह जून दो हज़ार पाँच में आया था ठीक है और इन्फोर्स कब से हो गया था बारह अक्टूबर पार्लियामेंट में पास तो उसको जून में कर लिया गया था लेकिन इसको इन्फोर्स किया गया था बारह अक्टूबर दो हज़ार पाँच से ठीक है अंडर द प्रोविज़न एक्ट में सिटी मतलब इसके अंदर क्या है कि जो भारतीय नागरिक है वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन फॉर्म में पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक अथॉरिटी में क्या क्या आ जाएगा कोई गवर्नमेंट बॉडी ठीक है या स्टेट बॉडी या कोई ऐसी बॉडी जिसको गवर्नमेंट ने बनाया या फिर स्टेट्स ने बनाया इस टाइप इस टाइप की सारी बॉडी हमारी आर टी आई एक्ट के अंदर आती है इससे पहले आर टी आई एक्ट था वो जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता था पर अभी थ्री थ्री सेवेंटी और थर्टी फाइव ए हटने के बाद आर टी आई एक्ट जम्मू कश्मीर में भी अप्लाई होता है अच्छा उसके बाद इट कवर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज अभी क्या क्या कवर करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ठीक है एग्जीक्यूटिव होती है जो हमारी कार्यपालिका उसके ऊपर भी हम आर लगा सकते हैं लेजिस्लेचर जो विधान परिषद है न्यायपालिका एंड एनी इंस्टीट्यूशन ऑफ बॉडी स्टेबिज और कॉन्स्टिट्यूट बाई द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या कोई ऐसी संस्था जिसको पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा बनाया गया या स्टेट लेजिस्लेचर जो हमारी विधानसभा होती है उनके द्वारा बनाया गया वो सारी आरटीआई के अंदर आती है अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि आरटीआई एक्ट में आप वेब पोर्टल बनाइए जो कि वेब पोर्टल बनाने की पहले भी बात की गई थी वेब पोर्टल क्या होता है कि ऑनलाइन आप आर फाइल कर सकते हैं ठीक है थीके? उसके लिए ताकि आप कोई दूर के क्षेत्र में रहते हैं या कोई एन आर आई है वो इंडिया में इंडिया में नहीं रह रहा है तो आर के थ्रू इन्फॉर्मेशन ले सकता है ऑनलाइन वेब ठीक है उसको कहते हैं आर टी वेब पोर्टल तो उसके लिए बात कही गई कि स्टेट्स गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की अब जल्दी जल्दी आर टी वेब पोर्टल बनाइए फिलहाल आर टी वेब पोर्टल दिल्ली और महाराष्ट्र में ही सिर्फ ठीक है जिसकी ई फिलिंग कर सकते हैं हम ऑनलाइन फिलिंग कर सकते हैं आर ऐप के थ्रू तो ये आर टी आई से संबंधित न्यूज़ थी नेक्स्ट है हमारी एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित न्यूज़ जो कि जी एस पेपर टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पार्ट है इसमें कहा गया कि एंटी डिफेक्शन लॉ अभी एक न्यूज़ आई है जो हमारे कर्नाटका के सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया हयरिंग डिसकॉलीफिकेशन ऑफ कर्नाटका एम एल के बारे में उसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ काफ़ी न्यूज़ में और ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो देखते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ होता है क्या बेसिक इसको हिंदी में कहते हैं दल बदल कानून जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली नहीं था बाद में ऐड किया गया था कब किया गया था उन्नीस में और बावनवें संविधान संशोधन द्वारा और ये हमारे जो संविधान की बारह अनुसूची है उसकी कौन सी अनुसूची में दसवीं अनुसूची का पार्ट ठीक है दल बदल कानून अब इसमें बेसिकली होता है क्या है इसमें मैक्सिमम पावर पूरी पावर किसके बाद होती है हमारी स्पीकर के पास या फिर कहे कि जो चेयरपर्सन होता है अगर राज्यसभा के कॉन्टेक्स्ट में बात करें उसके पास पावर होती है कि किसी पर्सन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जा सकता है अब एंटी डिफेक्शन लॉ लगाए कब कब जा सकता है अगर ये देखिए इसके लिए चार कंडीशन नीचे दी गई है डिसकॉलीफिकेशन किसी पर्सन का कब किया जाएगा हाउस में अगर वो किसी पोलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है ठीक है और उसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दी है वो जीता उसी पॉलिटिकल पार्टी से लेकिन उसने वो मेंबरशिप छोड़ दिया तो उस पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा या फिर उसने वोट उसने वोट नहीं दिया अपने लेजिस्लेचर का पार्टी ने विप इशू किया था और उसने उसके अकॉर्डिंग वोट नहीं दिया तो भी उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा और उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी या फिर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है स्वतंत्र कैंडिडेट है उसने कोई पोलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर दी इलेक्शन के बाद ठीक है कोई निर्दलीय सदस्य था उसने अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो भी उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा या फिर नॉमिनेटेड मेंबर और कोई जो नॉमिनेटेड मेंबर होता है नॉमिनेटेड मेंबर जिसको राष्ट्रपति नॉमिनेटेड करता है जो कि लोकसभा में दो है और राज्यसभा में बारह है नॉमिनेटेड में या कोई नॉमिनेटेड मेंबर छः महीने के ठीक है इलेक्शन मतलब नॉमिनेट होने के छः महीने बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करता है ठीक है ज्वाइन से पार्टी आफ्टर सिक्स मंथ तो उस पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा अगर छः महीने से पहले वो कर लेता है तो ठीक है लेकिन छः महीने के बाद करता है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा ठीक है तो ये थी इसके बारे में बेसिक नॉलेज तो ये था हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं कोई डाउट्स कोई क्वेरीज कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे थैंक यू